starehe yenye maumivu sumu ya kuwapanya sasa imegeuka kilevi Vijana hawa hutumia kama mbadala wa dawa za kulevya kwa kuchanganya na dawa nyingine za kulevya mfano bangi na dawa za usingizi Tunachukuliwa kama ule unga unaoniona changanywa kwenye dawa ya panya kwa sababu dawa ya panya na yenyewe ni unga ni fulani kuna kuwepo kwa hiyo inapochanganywa ile kuna same tena kuna kitu kingine unachukua kama antavi umeona kinaweka ile kunyunyuziwa kwa hiyo kinapochanganywa kinakuwa kitu tumepata konkien yaani tofauti na unga wa Brazil tunavyosikia licha ya serikali kufanya jitihada kubwa za kuziba mianya upatikanaji wa dawa za kulevya vijana hawa wametafuta mbadala wa kuendeleza uraibu wao ambao hauna ugumu sana kuupata upatikanaji wa sumu hii ya panya hasa katika maeneo ya masoko ni rahisi sana tazama Sasa kinachotofautisha hapa ni namna gani sumu hii inaenda kutumika. Wamiliki wa nyumba za kutibu athirika wa dawa hizo wanakiri kuwepo kwa ongezeko la watumiaji wa sumu ya kuwapanya. Wanaofika vituoni kupata msaada wa kimatibabu ikiwemo kisaikolojia. Tunawapoka gesi kubwa kwa sababu ni moja ni, 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 ni sehemu ya walevi. Kwa sababu unapotumia sumu ya panya ni sehemu ya walevi lakini pia naona kama wakija wanakuwa kama wamezorota yani kama Yaani wamezorota sana kwa sababu ile ni sumu naona inakuwa inaingia sana. Tume ya kuzuia dawa za kulevya Tanzania inakiri kuwepo kwa nusu milioni ya watumiaji wa dawa za kulevya jijini Dar es Salaam pekee huku madaktari wakisema madhara ya matumizi ya sumu ya kuwapanya ni makubwa zaidi kulinganisha na dawa nyingine za kulevya. Lakini unapotumia sumu inawezekana akatumia tu leo katika kiwango ambacho ni kikubwa kaya tayari akaweza kupoteza maisha yake. Wakati serikali kwa kiwango kikubwa ikiwa imejitahidi kupambana na dawa za kulevya, huenda sasa uraibu huu unahitaji mapambano mapya kwa kushirikiana na jamii kwa ujumla. Humphrey Mgonja, BBC.